இது இந்த யூனிட்டோட முதல் வகுப்பு முதல் வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஆர்டர் பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் மென்டல் அவரது உயர் உழைப்பு அதுக்கடுத்தது மூலக்கூறு அடிப்படை மென்டல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு அடிப்படை என்ன அதுக்கப்புறம் பரிணாமம் இருக்கு அதாவது இந்த ஆர்டரில் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பரிணாமத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மெண்டலை புரிஞ்சுக்க முடியும் மூலக்கூறு அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு படத்தில் கிளைமேக்ஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ரீனெலாம் ஓட்டினான்னா அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த வடிவமைப்பு இருக்கிறத நான் கருதுகிறேன் ஈவன் இந்த பரிணாமத்தை முதல் லெசனாக வச்சிடும் பயாலஜியில் ஏன்னா ஒரு அறிஞர் பயாலஜியில் உள்ள ஒரு அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் பரிணாமம் தெரிஞ்சிக்காம பயாலஜியை படிக்கிறது எப்படின்னா ரூம்குள்ள கதவை கூட்டிட்டு நைட் நேரத்தில் லைட் எதுவுமே போடாமல் பயாலஜி புக்கை திறந்து வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தால் எப்படி உங்களுக்கு பயாலஜி புரியுமோ அதே மாதிரி தான் பரிணாமம் தெரியாமல் நீங்கள் பயாலஜி படிச்சிங்கன்னா பயாலஜி உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் நல்லா அவதானிச்சு பார்க்கணும் நம்ம பயாலஜி படிப்போம் நம்மளுக்கு புரியும் சுவாசம்னு படிப்போம் உள்ளே இருக்கிற மூச்சு வெளியில் விடுற மூச்சுன்னு படிப்போம் புரியும் இது உள்ளே இருக்கிறது வெளியில் விடுறது உள்ளே தானே சார் இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது இது எதுக்கு நான் பரிணாமம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இந்த லங்ஸ் எப்படி வந்தது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பல சந்தேகங்கள் வந்துடும் குழப்பங்கள் வந்துடும் இந்த குழப்பத்தை தீரணும் அப்படின்னா நம்ம பரிணாமம் தேவை புரியுதா ஸோ பரிணாமம்ன்றது பயாலஜியை படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு லைட் வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உயிரியலை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முதல்ல பரிணாமத்தை பற்றி சிறிதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறோம் என்ன அப்படின்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது மென்டேலியன் ஒர்க் பார்க்குறோம் பிறகு மூலக்கூறு அடிப்படை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பரிணாமத்தை பற்றின டீட்டெயில் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது பரிணாமம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அந்த பரிணாமத்தை நிரூபிக்கிறதுக்காக என்னென்ன முயற்சிகள் எந்தெந்த அறிஞர்கள் பண்ணாங்க அதில் எவ்வளோ வெற்றி அடைஞ்சாங்க எவ்வளோ தோல்வி அடைஞ்சாங்க ஏன் தோல்வி அடைஞ்சாங்கன்ற விஷயங்கள் பின்னாடி நம்ம படிக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு படம் பார்க்க போகிறோம்னு வைங்களேன் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க அதோட கதை என்னன்னு பார்ப்பீங்க இந்த மாதிரி ஹீரோ ஹீரோயின் அளவு பண்ணுறாரு ஹீரோயின் ஏல ஹீரோ பணக்காரர் வில்லன் காதல் கிடைஞ்சிட்டா இருக்காரு இதை தவிர்த்து எப்படி கல்யாணம் நடந்ததுன்றது தான் மீறி கதைன்னு பார்ப்பீங்க இந்த கதை நம்மளுக்கு என்ன பல புதுசா இல்லை இல்லையா ஸோ இதில் என்ன முக்கியம் நம்மளுக்கு இந்த படத்தில் படத்தில் ஒவ்வொரு காட்சி அமைப்பும் நம்மளுக்கு முக்கியம் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல பரிணாமம்னா நம்ம அந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரியை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம பயாலஜி பொருள் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விளக்கு சரியா ஸோ அப்போ முதல் கிளாஸில் நம்ம பரிணாமம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்தது மெடலோட ஒர்க்ஸை பார்ப்போம் அதுக்கடுத்தது மூலக்கூறு அடிப்படையை பார்ப்போ